Salut Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Coupodcast. Euh, J'ai enfin trouvé un créneau disponible. Ça fait euh, plusieurs jours, euh, même une semaine ou deux à la limite que j'aurais bien, euh, bien voulu vous, vous revoir et vous reparler. Mais euh, c'est pas toujours évident entre le mari et la fille de trouver un petit moment... Euh, de tranquillité, alors je dis ça parce que j'ai un petit peu, euh, alors mon mari dit bah tu t'en fous, tu vas-y tourne ton podcast, moi je vais aller euh, lire un bouquin, ou mettre de la musique dans mes oreilles, et puis voilà, je dis ouais mais euh, quand même c'est pas pareil, j'ai pas envie que quelqu'un euh, quelqu me regarde en train de tourner, ce qui est parfaitement ridicule, puisque de toute façon derrière après vous êtes euh, plusieurs milliers à regarder ma vidéo, mais c'est quand même pas pareil du, entre le, le direct et puis... Euh, le, euh, euh, la diffusion sur internet je trouve donc je suis un petit peu timide et euh, j'attends vraiment d'avoir un moment où je suis toute seule à la maison ou alors à la limite où il y a ma fille mais qu'elle est en train de dormir mais même ça c'est encore trop hasardeux et trop instable pour euh, être sûr d'être tranquille donc là au moins ça y est j'ai trouvé mon, mon petit moment euh, donc, euh, donc voilà, ça fait euh, à peu près euh, cinq semaines, je pense, qu'on qu ne s'était pas vu. Euh, donc il s'est pas, passé euh, pas mal de choses. Euh, il y a eu euh, les vacances scolaires notamment. Alors les vacances scolaires, euh, donc moi j'avais les 15 jours là, cette fois-ci. Euh, et pour le coup, euh, ce qui est bizarre, c'est que pendant les vacances scolaires, eh bien, euh, je tricote moins. <rire> Je tricote moins parce que ben on, on, finalement on planifie plein de choses, on va voir des gens, euh, on propose des activités, euh, notamment avec Charline, et euh, ce qui fait que finalement le, le temps de tricot se réduit parce que il n'y a plus les pauses au boulot où on peut tricoter, il n'y a plus les soirées complètes où on peut tricoter, euh, et donc j'ai eu l'impression d'avancer quand même moins vite euh, durant ces durant ces deux semaines. Euh, mais bon, euh, je me suis bien rattrapée depuis, puisque justement, depuis la rentrée, j'ai bien bien carburé sur un projet. Euh, en parallèle de ça, il n'y a pas eu beaucoup beaucoup d'événements. En tout cas, moi, je n'ai pas participé à beaucoup d'événements. Euh, je n'ai pas été à Clamart, euh, je n'ai pas fait d'autres festivals euh, et des choses comme ça. Mais on a eu un chouette tricoté quand même. Euh, Héloïse, donc Tricololo, tu en as déjà parlé dans son dernier épisode de podcast. Donc on s'est rencontrés, on s'est retrouvés sur l'île, euh, euh, d'abord dans un resto, puis on a continué dans un, dans un, petit, euh, dans un petit bar café euh, après euh, l'après-midi. Donc on était euh, cinq, euh, donc euh, en petit comité, mais c'était vachement sympa, donc avec euh, Trico Louloute, avec euh, Happy Sweet Peach Factory, euh, Amélie, avec, euh, avec euh, Anne-Sophie Sodoudette et avec euh, Épaulette Caroline qui nous a rejoint euh, un petit peu plus tard. Euh, donc voilà, et donc on a, euh, <rire> on a créé ce qu'on a appelé la team croquetas, et oups, voilà, la caméra, et donc on a euh, notre petit, euh, on a tous notre petit euh, symbole, euh, qui est un petit lama que nous a offert Amélie, euh, adorable, donc c'est un petit lama blanc euh, bordé, euh, bordé de dorure qui est euh, super mignon, et donc je l'ai accroché... Euh, je l'ai accroché à mon tricot pour, pour l'épisode. Mais je le porte souvent en fait du coup. Parce que je trouve que ça permet de, de donner un petit côté sympa à une tenue qui serait un peu plus classique. Bon parfois quand, enfin, quand je vais travailler je mets parfois un blazer quoi. Parce que c'est vrai que je trouve que ça, ça donne un peu plus de, de prestance, un peu plus de cachet. Notamment quand je rencontre les parents et tout c'est pas mal. Et, euh, et du coup j'accroche ça au revers de la veste. Et euh, du coup je trouve que ça... Euh, euh, ça égaye la tenue euh, et ça la rend un petit peu moins, euh, un petit peu moins stricte. Et je trouve ça pas mal. Bon, bref. Euh, donc du coup, il va nous accompagner tout au, tout au long de cet épisode. Et euh, il va me permettre de euh, faire la transition sur les projets terminés, puisque ben, il est accroché donc, à euh, mon tout dernier gilet, mon tout dernier cardigan, qui est euh, le Perido Cardigan. Donc celui-là, je l'ai terminé il y a plusieurs semaines déjà. Euh, ça devait être pendant les vacances d'ailleurs que je l'ai terminé et donc je l'ai déjà porté euh, je ne l'ai pas encore lavé je l'ai lavé que pour le blocage mais je ne l'ai pas encore lavé donc il a déjà un petit peu vécu ce, ce, petit, euh, ce petit cardigan qui est euh, très sympathique parce que assez passe-partout il est euh, donc la, la construction enfin le, le, le rendu final est très neutre très sobre et puis j'ai choisi une couleur bordeaux qui passe quand même avec pas mal de fringues Maintenant, il y a vraiment le côté quand même zébrure euh, avec du, du plus foncé, du noir. 
qui euh, donne le côté euh, fait main, hein, ça se voit, hein, ça voit bien que c'est une... Enfin, quand on s'y connaît un petit peu, on voit bien que c'est une laine teinte à la main et euh, on voit bien que euh, c'est pas quelque chose qu'on pourrait acheter dans le commerce. Quoique, j'ai rarement des remarques euh, ou des gens qui me disent eh, « toi qui l'as fait hein. !» Non, il n'y a personne qui me dit ça, donc je pense que ça passe quand même relativement bien euh, dans la vie de tous les jours, dans la vie courante. Enfin bref. Euh, donc, euh, petit rappel hein, sur, ce, sur ce cardigan. Donc, je l'ai tricoté. Euh, bon, déjà, <rire> c'est de euh, Tricot Design MCL. Donc, c'est Marie-Christine qui est québécoise, qui a créé ce patron. Et du coup, je l'ai euh, inscrit dans le cadre du CAL euh, Gilet en fingering. Euh, qu'ont euh, qu mis en place Émilie et Paul. Euh, <coughs> euh, voilà, donc je ne sais pas où il en est ce cal, je pense qu'il va se terminer tout doucement. Euh, moi, ça fait donc un moment que j'ai validé le, le projet. Et euh, j'en profite aussi pour le mettre dans le, dans le cadre d'un autre cal, qui est le cal, les fameux cal des, j'allais dire des douze petons, mais c'est pas celui-là, euh, des pelotes qui baguenaient de, de Mélina Letipanda. Et cette fois-ci, il rentre dans le cadre euh, de coucher de soleil thème coucher de soleil, je sais plus c'est le numéro combien, je l'ai pas noté, enfin c'est pas, tr pas très important, c'est être le thème 6 ou 7. Coucher de soleil, oh il y a mon, il <rire> y a mon lama qui se casse la tronche, enfin c'est pas un lama, c'est un alpaga, n'importe quoi. Euh... Oui donc euh, dans le thème coucher de soleil, bah, tout simplement pour la couleur en fait, je trouvais que bon, bah, un bordeaux, euh, en plus qui tire sur le noir, donc on va vers un, un ciel qui pourrait s'assombrir, donc vers la nuit, enfin voilà, on interprète un petit peu comme ça nous arrange, mais là je trouvais que ça pouvait rentrer dans le cadre de ce cas. Euh, et la laine que j'ai utilisée, donc c'est euh, la laine que j'ai achetée à l'aiguille en fait, qui est euh, de la euh, débonnaire. Et la qualité s'appelle Mighty Frisky, donc c'est une qualité où il y a du mérinos et du nylon. Le nylon, euh, voilà, donnant cet aspect un petit peu solide. Et comme je vous l'avais dit, j'ai comparé avec le, j'ai comparé les chevaux avec un écheveau mérino pur et je trouvais pas de différence au niveau de la douceur. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre avec le nylon, comme ça, euh, ça, pour moi, ça assurait quand même une certaine solidité euh, au gilet. Et le coloris c'est Marsala, donc ce Bordeaux qui, qui a des, euh, des nuances noires. Donc ce que vous voyez là, je vais l'enlever un petit peu après pour que vous voyez mieux. Ce que vous voyez là, euh, c'est plus foncé qu'en réalité. Je vais l'enlever comme ça pour vous montrer de plus près. Il y a des photos euh, portées sur, sur mon Instagram hein, si vous voulez voir ce que ça donne. Parce que là, je ne vais pas commencer à me lever et tout, on va, on va rester simple. Et euh, si vous voulez en voir un, un petit peu plus, vous pouvez aller euh, sur, mon, sur mon compte, j'en ai, ai posté. Ou sur le compte Ravelry. Hein. Donc voilà. Donc comme il est porté, euh, il a été porté toute la journée, il a, un petit peu, euh, il a pris des formes un petit peu... Euh, ample, je vais dire, Hop. voilà, ouais, voilà. donc là déjà c'est une couleur qui, qui correspond un petit peu mieux, donc c'est un bordeaux, euh, Anne-Sophie vous dira que quand même il tire un peu sur le violet, hein. et moi je le vois même plus parce que comme c'est une couleur que j'apprécie, euh, le violet passe vite inaperçu quand, pour moi, dans mes yeux, quand il est inséré dans du rouge, euh, dans du bordeaux, puisque euh, justement c'est un, un bordeaux violacé, c'est ce qui va le m'attirer le plus en fait, enfin voilà. Plutôt Bordeaux aubergine d'ailleurs. Alors depuis il y a, hier soir, il a ses petits boutons. Euh, sacrée aventure hein, l'histoire des boutons, puisque bah, j'ai plein de boutons en stock. Euh, et euh, sur le, quand j'ai eu fini le, le cardigan, il était en train d'être au blocage. Et j'ai sor, sorti et j'ai regardé ce qui pouvait convenir. Et j'en avais trouvé 4-5 qui étaient sympas. Mais en fait, c'était quand même des boutons relativement épais, enfin gros, d'un diamètre un petit peu trop important pour que ça colle bien avec, euh, avec le gilet. Et donc, je me disais, oh, c'est pas... Euh... Enfin, je trouvais que ça ressortait trop, on voyait trop les boutons. Euh... Donc, je me suis dit, bah voilà, j'ai encore un stock énorme de boutons. Et puis, je vais devoir en commander. Et oui Donc, j'ai été faire un petit tour sur euh, A Little Mercery et euh, j'ai trouvé des boutons noirs tout simples euh, qui, qui me convenaient. Donc c'est ces petits boutons là. Voilà. Donc c'est noir avec juste euh, un petit renfoncement à l'intérieur euh, qui, qui donne un aspect un petit peu moins simple au bouton. Mais, 
Donc en fait, Marie-Christine, elle préconise des boutons d'1,2 euh, de 12 mm de diamètre. Euh, moi, ceux que j'avais en stock, c'était 17 mm de diamètre, donc c'est pour ça que ça faisait gros. Et ceux-là, ils font 11 mm de diamètre. Donc ils sont un tout, tout petit peu trop petits. Et qu'est-ce qui se passe quand le bouton est trop petit Eh bien, il saute de sa boutonnière. Donc là, le premier, ça va, mais ceux du bas, ils n'arrêtent pas de se barrer tout le temps. Ouais, voilà, regarde, ça ne tient pas. Hein. Donc, c'est un petit peu pénible. <rire> je ne sais pas ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de changer les boutons. C'est bon, j'ai galéré à trouver ceux-là. Ils ont mis un petit peu de temps à arriver, donc euh, voilà. Euh, puis, je les ai cousus, surtout. Alors, j'ai pas envie de, de les enlever. <rire> mais euh, je pense que je vais peut-être resserrer les boutonnières. Je ne sais pas encore. Après, là, euh, aujourd'hui, je l'ai porté fermé, mais je pense que dans la, la plupart du, dans la plupart des cas, je vais le porter ouvert. Donc, euh, les boutons sont fous, en fait. Je vais les laisser comme ça, et puis le, le gilet restera ouvert. Pourquoi tu restes comme ça, toi T'as pas envie de rester debout Non, mais... Euh, voilà, donc pour les petits détails euh, de technique, donc j'ai bien utilisé des aiguilles 3,5 pour une fois. <rire> j'ai pas dû passer au 3,75, j'avais le bon échantillon à 3,5. Et en tout, j'ai utilisé euh, 1072 mètres de fil. Donc, euh, en général, c'est vrai que pour un pull ou un gilet en fingering, j'utilise entre 950 et 1100 mètres de fil. Pardon. C'est <coughs> à, euh, à peu près ça que, qui, qui ressort par rapport à ma taille, par rapport à ma morphologie. <rire> J'ai avalé de travers. Excusez-moi. Alors, je sais plus si je pense que je l'avais dit dans, dans l'épisode précédent, mais pour moi, les, les gilets, c'est une des meilleures constructions possibles pour un gilet, puisque on tricote à la fois la bande de, de boutonnage et le corps. Donc, il n'y a pas besoin de relever les mailles à la fin du, à la fin du gilet. Enfin, une fois qu'on a fini le corps, euh, on a vraiment fini le corps, on ne doit pas encore se retaper euh, tout le relevage de mailles et, et puis tricoter ensuite des côtes ou, de la, ou du point mousse en fonction de, en fonction de, de ce que dit le patron. Euh, et puis c'est un top down, et puis c'est avec des raglans, donc franchement c'est vraiment tout ce que j'aime. Maintenant, euh, ce que je reproche au gilet, donc là je vais le remettre, enfin ce que je reproche, c'est que un petit peu comme le Old Romance, et eh ben euh, on a ici, c'est assez échancré au niveau, du, au niveau de la nuque euh, et des épaules. Donc moi je dois quand même avouer que j'aime quand même bien quand le gilet il vient quand même un petit peu plus, un petit peu plus couvrir euh, le, bah, le devant comme ça ici. Donc là il a quand même tendance, alors il se barre pas, il se barre moins que sur le Old Romance, mais euh, il est quand même pas hyper hyper euh, resserré, il est quand même assez, euh, assez large. C'est acceptable, donc moi je ne vais pas commencer à ne pas le porter à cause de ça, mais au contraire ça va très bien. Euh, mais c'est vrai que bon, si vraiment vous aimez quelque chose qui tombe vraiment bien devant, euh, ce ne sera peut-être pas le meilleur modèle euh, qui, qui vous convienne. Après, est-ce que c'est pas ma façon de tricoter qui a fait que ça, ça tombe, ou ma façon de bloquer, qui a fait que moi ça tombe comme ça Je trouvais que euh, dans le... Euh, dans le euh, les photos du patron d'origine, ça ne faisait pas ça sur Marie-Christine. Après, on n'a pas la même morphologie, euh, on n'a pas la même façon de tricoter, on n'a pas fait la même taille, donc il y a peut-être des choses qui changent par rapport à ça. Donc moi, sur moi, ça tombe comme ça. Peut-être que sur vous, si vous le faites, ça sera, ça sera un petit peu différent. Mais voilà, vous voyez que j'ai quand même... C'est bien dégagé ici. Euh, voilà par rapport à ça. Alors, j'ai reculé un tout petit peu la caméra. Parce que j'arrête pas de taper dedans et j'ai l'impression à chaque fois que ça... Ouh que ça bouge un petit peu. Euh, voilà, voilà, voilà. Ah oui, euh, ça je crois que je vous l'avais montré aussi la dernière fois. J'ai alterné les échevaux. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Alors, <rire> je l'en remets, je l'enlève, je l'en remets, je l'enlève. Donc j'ai alterné les échevaux sur une petite partie. Alors il faut que je retrouve où c'est. Ouais. Donc je les ai alternés. Ouais, on ne verra peut-être pas beaucoup. Donc vous voyez, il y a une petite ligne ici. Donc c'est là où j'ai alterné. Vous voyez, ça ne resserre pas tant que ça le tricot. Et il me semble que j'ai fait de l'autre côté aussi. Ouais. Un peu plus bas, j'ai fait de l'autre côté. Comme ça, les deux côtés, il on, on... y a eu une alternance sur les deux côtés. Voilà, la ligne ici. Il y a eu une alternance sur les deux côtés. Euh, donc, ça permet qu'il n'y euh, ait pas un côté plus serré et qui remonte que l'autre. Hein, parce que c'est quand même un petit peu moins souple. Euh, et donc autant, euh, autant, autant faire à peu près la même, euh, la même hauteur des deux côtés du, du gilet. Pour moi, ça semblait logique. 
euh, bon maintenant voilà, j'aime bien m'enquiquiner, hein, mais... J'ai alterné, mais je pense qu'il n'y en avait pas besoin, parce que franchement, les échevaux étaient vraiment très très similaires, on avait les mêmes, euh, les mêmes alternances de, de noir, il euh, n'y avait vraiment aucun souci, là pour le coup, la débonnaire, euh, les bains sont vraiment impeccables, euh, les échevaux étaient vraiment similaires. D'ailleurs, les manches, j'ai pas alterné, j'ai dû changer à un moment donné, il n'y a, a pas de souci par rapport, par rapport à ça. Euh, je voulais dire aussi que j'étais assez fière euh, de mon relevage de mailles, hein, parce que de temps en temps, il faut quand même se, se jeter des fleurs. Ça se voit un petit peu plus sur le prochain projet, d'ailleurs. Donc, en dessous, là, vous voyez, c'est quand même pas, pas dégueu. Quand ça devient bleu, quand je rapproche de l'écran, là, c'est impressionnant. Euh... Ouais, bon, c'est pas encore ça la mise au point. Ouh là là, la différence de couleur. S'il te plaît Ah Voilà. Donc c'est quand même propre, je trouve. C'est de mieux en mieux. Il reste encore parfois des petits trous trous, mais qui ne se voient pas de toute façon quand c'est porté. Euh... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre bah, Les boutons, je vous en ai parlé. Euh... Donc c'est un gilet qui s'évase. Hein. Donc il y a des augmentations qu'on fait au fur et à mesure du corps. Et euh... moi, j'ai juste fait deux augmentations de moins parce que je le trouvais déjà quand même bien large et j'avais pas besoin que ça s'évase encore. Euh, et par contre, un petit peu, euh, il est un petit peu rallongé. Les manches sont rallongées, le corps est rallongé. Je fais toujours ça parce que je sais pertinemment qu'une fois que je le porte, ça se rétracte. Donc euh, là, euh, quand, euh, quand il était bloqué, j'avais les manches, elles m'arrivaient là. Et puis une fois que je le porte, zzzz, et maintenant elles m'arrivent là. Elles m'arrivent à, euh, à la bonne longueur. Donc c'est parfait. Voilà, maintenant je le, je le remets et je ne l'enlève plus. Parce qu'il fait quand même pas encore super chaud pour un début de mois de mai. Hein. Je sais pas chez vous, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas ça. Voilà, donc ça c'est le premier projet terminé qui voilà, m'a pris euh, plusieurs semaines et qui, euh, qui a été terminé il y a déjà un petit moment. Deuxième projet terminé. Et là je suis trop contente, je suis trop contente. Il pendouille là-bas. Je vais le chercher, excusez-moi. Bon. Alors profite pour faire une pause glouglou. Donc c'est le pull champagne de Marie Amélie Designs. Et il vient de sortir de son blocage. Il est tout beau, tout frais, tout propre. Je ne l'ai pas encore porté, donc il est encore bien, bien figé, j'ai envie de dire, dans, euh, dans son jus. <rire> il est figé dans son jus. Non, il est figé euh, sortant du blocage, quoi. Donc là, je suis en amour total pour ce pull. Je vais mettre pour que vous voyez un petit peu plus. Donc là, par contre, je n'ai pas, pas encore fait de photos portées. Euh, je fais ça du week-end et puis je vais poster sur, sur Instagram rapidement. Euh, comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne euh, sur ma morphologie, n'est-ce pas donc je l'ai tricoté, euh, Donc j'avais annoncé hein, dans le dernier épisode que j'allais le faire et j'ai utilisé les laines que j'avais dit. Donc j'ai utilisé euh, la euh, trellise euh, NYX, donc la qualité NYX avec du cachemire et euh, j'ai utilisé, donc pour le corps et les manches, euh, voilà, et pour la dentelle, les côtes et euh, la corde du, euh, de l'encolure, j'ai utilisé euh, la, la, la qualité Asteria, qui est la qualité avec des paillettes. Vous voyez les paillettes 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 wouh, wouh. Ah On les voit un petit peu. Alors, je kiffe parce qu'en fait, c'est des paillettes dorées. Il euh, y a quand même... En fait, les Stellina, on peut avoir une Stellina un peu plus argentée, un peu plus dorée, un peu plus bronze. Et jusqu'ici, j'avais plus euh, de la Stellina argentée. J'avais acheté euh, plus des échoués avec de la Stellina argentée. Et là, c'est de la Stellina dorée. Et je trouve que ça va d'autant mieux avec cette couleur-là qui est vraiment beige rosé. Euh, euh, enfin, c'est focaccino latte, hein, donc c'est... Euh café latte quoi, la mousse que vous pouvez avoir au dessus d'un cappuccino euh, c'est un petit peu beige rosé comme ça enfin bon je sais pas je bois pas de café mais euh, il me semble-t-il sur les photos que j'ai pu voir que ça ressemble un petit peu à cette mousse euh, voilà euh, donc je l'ai tricoté aussi en 3 et demi parce que j'avais le bon échantillon en 3 et demi miracle, mais c'est de la laine qui paraît très épaisse quand on la tricote 
Le mélange des laines, d'ailleurs, ne pose aucun souci, alors qu'on a vraiment l'impression qu'elles ne sont pas du tout de la même épaisseur. Ça n'a posé aucun problème. On a bien la dentelle qui, euh, qui a bien pris et ça, je trouve que ça ne choque pas avec, euh, avec le reste du corps. Hein. Donc ça, c'est super. Euh, J'ai tellement, tellement adoré ce projet que je l'ai tricoté en 12 jours. Euh, je n'en reviens pas moi-même euh, d'avoir tricoté un pull en fingering en 12 jours. Euh, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, mon record, c'était le Old Romance en 21 jours. <rire> Donc là, euh, wouh je vais avoir du mal à faire mieux. <rire> c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ah, j'ai pas beaucoup tricoté pendant les vacances, mais je me suis bien rattrapée depuis, parce que depuis la rentrée, j'ai tricoté comme un porc. Alors là, j'ai eu du mal à lâcher mes îles. Les porcs ne tricotent pas, n'est-ce pas Mais vous, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà mon petit pupule euh, champagne qui du coup s'inscrit aussi dans le cadre euh, des pelotes qui baguenaudent. Et euh, bah, comme il y a des paillettes, je l'ai mis dans le thème 12 pourvu que ça brille. Référence aussi au fait que c'est un patron qui est sorti pendant les fêtes, champagne, tout ça. Euh, c'est ce que en fait, Marie-Amélie l'avait fait pour son réveillon, euh, il me semble. Hein, pour passer son réveillon de Noël ou du Nouvel An, je, je ne sais plus. Euh, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur quand j'ai eu terminé le pull. Je l'ai essayé et je me suis dit, oh my god, il est vachement, vachement ajusté. Et en ce moment, je n'aime pas les pulls ajustés parce que, euh, because, euh, j'ai plus 20 ans. <rire> non, mais je veux dire, euh, je n'ai plus le corps que j'avais quand j'avais 20 ans. J'en ai 29, donc euh, 10 ans presque ont passé et euh, j'ai eu une grossesse entre temps. Donc, euh, euh, je ne... J'aime pas quand il y a quelque chose qui vient souligner euh, la bouée, euh, je trouve ça pas très joli quoi, donc euh, je préfère euh, quand même avoir un pull euh, qui euh, me laisse respirer au niveau du bidou quoi. Et donc euh, quand je l'ai essayé et j'ai vu qu'il me serrait comme ça, j'ai eu, eu un petit peu peur, euh, j'ai regretté d'avoir fait les diminutions qu'il y a pour, sur les côtés et tout ça. Et puis finalement, euh, au blocage, j'ai vraiment bien tiré dessus pour qu'il corresponde aux mesures de la taille 90. Euh, donc j'ai vraiment bien tiré dessus et euh, en fait, nickel. Maintenant, il est, il est bien. Il est même trop bien puisque au niveau de la dentelle ici, et, enfin au niveau de l'encolure, eh bien j'ai encore un décolleté de malade. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec, avec ma façon de trigoter et les patrons de Maria Amélie Design, mais à chaque fois j'ai des euh, décolletés plus profonds euh, que l'origine. Donc j'ai eu pareil pour la Locasia. La Locasia, euh, j'ai encore comparé avec celui d'Héloïse euh, samedi. Bah oui, alors oui, si elle tire dessus, il descend bien. Mais moi, si je tire dessus, il descend vraiment jusque là, la Locasia. Le décolleté, euh, c'est impressionnant. Bon, évidemment, je vous rassure, j'avais un débardeur en dessous. <rire> je ne me déshabille pas dans les cafés et dans les bars. <rire> Mais, euh, mais voilà, donc c'est euh, un, euh, un petit peu impressionnant. Et du coup, j'ai un petit peu pareil avec, euh, avec celui-là. Alors, je me dis que comme d'habitude, au portage, ça va sans doute un petit peu euh, se rétracter et on aura, euh, on aura sans doute euh, quelque chose d'un petit peu moins profond. Hein. Mais la Locasia, il, a pas tant, il ne se rétracte pas tant que ça. Il a quand même tendance à rester bien, euh, à rester bien profond. Hein. Alors, euh, que dire de plus Comme vous pouvez le constater, les manches ne sont pas les mêmes que sur le patron. Donc là, en fait, euh, normalement, la dentelle devrait être ici, vraiment à, juste avant les côtes. Elle devrait s'achever se, se, se fait, ça, ça, là. Euh, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, j'ai tricoté la première manche et j'avais effectivement fait les côtes. Donc là, j'avais fait effectivement les côtes juste après la dentelle. Et puis, euh, c'était le soir et j'ai rabattu euh, et j'ai fait comme ça. Au niveau centimètre, en tirant un petit peu sur la manche, j'avais le, le nombre de centimètres qui était demandé dans le patron. Donc, je ne me suis pas pris la tête, j'ai rabattu. Le lendemain, j'essaye. Donc, je l'essaye. Au début, quand on essaye, la, la manche paraît toujours longue. Et puis, bah, voilà, je bouge un petit peu, je bouge un petit peu. Et puis, en fait, la manche, elle était presque là. En fait. Je dis, oh non, là, c'est pas possible. Euh... Euh, je, ça faisait vraiment manche 3 quarts euh, euh, là euh, je, pour moi c'est un pull que je vais porter sans doute aussi l'hiver donc je voulais pas que ça, ça soit si court c'était pas possible ou alors il fallait se prononcer sur vraiment du plus court et que ça soit vraiment beaucoup plus court mais là c'était encore une fois c'était vraiment la longueur intermédiaire euh, qui est quand même pas génial génial 
Donc, euh, quand j'ai tricoté la deuxième manche, euh, je me suis dit que j'allais rallonger. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais J'ai trois possibilités. Soit, euh, donc, je détricotais les côtes. Soit je rallongeais les côtes. Donc, je détricotais le rang de montage et je faisais des grandes, grandes côtes. Mais je, pense, je trouvais que ça allait faire bizarre. Soit je détricotais euh, jusqu'à la dentelle et je, je faisais du jersey et les côtes. Ça, c'est ce que j'ai fait. Soit je détricotais toute la dentelle, je refaisais du jersey là, je refaisais la dentelle et je faisais les côtes. Mais euh, j'avais vraiment pas envie de refaire la dentelle. Sur les manches, euh, en Magic Loop, euh, ça m'a un petit peu gonflé. Euh, donc, j'avais pas envie. L'autre euh, raison aussi, c'est que en fait, je n'avais plus de laine euh, Asteria. Euh, Nyx, pardon. Donc, euh, la laine sans... sans euh, euh, sans paillettes, j'avais utilisé mes deux écheveaux. En fait, j'ai trois écheveaux, mais je n'avais pas envie d'entamer le troisième écheveau qui soit sera utilisé pour un autre projet, soit je vais peut-être le revendre. Euh, donc, il ne fallait absolument pas que j'entame ce, ce troisième écheveau. Et donc, euh, c'était mieux quand même de faire du jersey après la dentelle parce que ce jersey, finalement, il est aussi en laine à paillettes. Si vous voyez, voilà, il y a la, paillette, la paillette est dessus aussi. Euh, donc je pensais que je trouvais que ça allait faire bizarre s'il y avait de la paillette avant, puis la dentelle, puis euh, les côtes. La dentelle permettant vraiment de faire une frontière entre la laine sans paillette et la laine à paillette. Voilà. Après c'est une paillette qui reste quand même discrète. Hein. Euh, je veux dire, euh, ça fait pas flash flash euh, euh, au, à l'autre bout de la pièce. Hein. Donc, euh, donc ça passe quand même relativement bien. Euh, j'ai été aussi euh, sage et disciplinée puisque j'ai alterné les écheveaux pour le, le corps et j'ai fait comme, comme, pour le, comme pour le gilet, donc je vous, je vous montre. Il <rire> faut que je retourne mon pull. Vous allez voir tous les petits fils. Alors ils sont rentrés mais euh, j'ai pas coupé, euh, pas coupé euh, une deuxième fois. Donc voilà comment j'ai fait. Donc évidemment à l'intérieur c'est moche. Donc vous voyez l'alternance, une première alt Oups, reviens, reviens, reviens. Une première alternance ici et une deuxième alternance un petit peu plus bas. Là, une toute petite, là, j'avais la flemme. <rire> Après, je suis passée à, à, au reste de l'écheveau unique. Et de l'autre côté, c'est un petit peu plus flagrant. Voilà, l'alternance ici et là. Donc j'ai fait comme pour le gilet, j'ai un coup alterné d'un côté, un coup de l'autre, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Euh, comme ça, euh, le, au niveau du, euh, du pouvoir d'extension euh, du pull, euh, c'est symétrique. <rire> c'est mon côté euh, carré carré. Non mais franchement, j'ai trop peur d'avoir un côté qui remonte, ça, ça, franchement ça me stresse. Euh, donc soit j'alterne pas, et comme ça pas de souci. mais bon, après ça entraîne d'autres problématiques. Soit euh, j'alterne mais je fais comme ça quoi. Mais là, pareil, j'ai peut-être alterné pour rien parce que franchement, euh, le bain, il était bien, bien, bien euh, euh, identique d'un écheveau à l'autre. Je veux dire, ça fait pas des rayures. Hein. Ça fait pas des rayures. Enfin, je pense, je trouve pas. La caméra a tendance souvent à un petit peu plus euh, souligner, les, souligner les, les défauts et les, les changements de couleur. Mais là, euh, ça va. Donc, c'est une laine quand même qui fait des splashs. Des splashs rosés. Vous, les, vous voyez, en fait, tout est bleu. Vous voyez les choses trop bleues aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, y a, là, il y a le soleil qui vient de revenir et ça fait vraiment une lumière euh, très, très bleue. Enfin, voilà, je ne l'ai pas encore porté, mais je vais sans doute le mettre ce week-end, faire des photos portées et euh, vous montrer donc euh, tout ça, tout ce que ça donne. Mais en attendant, il est fini. Et il a été fini en un temps record. Euh, voilà, mais j'ai rien d'autre à dire, le, le, les explications sont top, Marie-Amélie, elle fait quand même un boulot de dingue dans ses patrons, euh, je veux dire, ses patrons, ils font 12, 13, euh, 14 pages, quoi, c'est vraiment, vraiment un développement, on est, on est pris par la main, c'est pas à pas, euh, on a vraiment euh, chaque, euh, euh, chaque partie est détaillée au rang près, euh, non, franchement, c'est nickel, c'est nickel. Voilà pour les projets terminés. Il se barre tout le temps. Pourquoi tu veux pas rester la tête en haut, petit C'est pénible, hein Sur mon blazer, il tient mieux parce que c'est comme c'est plus épais. Euh... Bon, tant pis. 
Euh, donc les projets terminés, euh, c est, c est, ce sont ces deux-là, et je n'ai pas terminé autre chose, parce que là je m'étais vraiment consacrée au pull euh, à fond la caisse. Les encours, alors les encours j'en ai trois, et il y en a deux que vous connaissez. Donc il y en a un que je vais euh, vite expédier, parce qu'il est vraiment euh, tout tout jeune, c'est un bébé en cours, un nourrisson, que j'ai commencé, pas hier soir, avant hier soir, mais que j'ai pu toucher depuis parce que euh, bah, faut qu il faut qu'il y ait d'autres choses qui avancent aussi. Alors, euh, bah, pas de surprise, hein, j'ai fait ce que j'avais dit. Donc après le, le pull champagne, j'ai commencé directement le gilet euh, associé, à savoir le gilet eau gazeuse. Donc c'est exactement euh, le même modèle, la même construction, sauf que c'est un gilet. Donc on ne vient pas fermer ici la dentelle, on laisse, euh, on laisse ouvert et puis il y aura des boutons et une patte de boutonnage. Donc... <rire> Donc j'en suis au début du dos, hein. j'ai vraiment vraiment pas beaucoup avancé. Euh, donc je me casse pas la tête, je fais la même taille. Maintenant la différence, c'est que je, je le fais avec des aiguilles 3,75 et pas avec des aiguilles 3,5. Parce que la laine étant différente, euh, mon échantillon correspond à du, à du 3,75. Donc du coup la laine. Donc la laine c'est de la vilaine single, donc là c'est de la single que j'avais racheté à un destache de Make Me Feel, je pense, il y a déjà plusieurs mois, hein. ça fait un petit moment que je l'ai en stock. J'ai les échevaux d'ailleurs, ça, ça se verra un petit peu mieux. Donc voilà, donc c'est un gris, donc là vous le voyez bleu, il n'est pas comme ça, ouais, il ressemble plus à ça. C'est un gris qui est quand même aussi très très nuancé, euh, et alors il tire légèrement, légèrement sur le violet. Si on le met à côté d'un gris plus neutre, ça se voit tout de suite. Si on le laisse tout seul, ça se voit pas tant que ça. Donc ça va quand même être un gilet assez, euh, assez nuancé, mais en même temps c'est gris. Donc je pense qu'il va quand même être relativement passe-partout. Et donc tricoter, ça donne ça. Donne ça. Voilà. Là. Vous, enfin, là vous le voyez bleu en fait. Euh... Ouais, voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Là c'est presque la vraie couleur. Et c'est une laine, comme la plupart des singles, c'est une laine qui va gonfler au blocage. C'est pour ça que là, finalement, ça a l'air assez ajouré, surtout que c'est un 3,75, mais ça va prendre, prendre du volume au, au niveau du blocage. Ça a été pareil pour ce gilet-ci euh, au nylon. Donc, euh, quand j'ai quand quand tricoté le gilet, ça paraissait ajouré. Et puis, une fois que ça s'est bloqué, bah, c'est tout. C'est vraiment euh, la laine, les, les, les mailles sont vraiment bien l'une sur l'autre. Il n'y a pas de souci. Et là, c'est pareil... Euh, c'est pareil avec cette laine-là, quand je compare ce que je tricote là à mon échantillon, je vois bien la différence. Quoi. Donc je ne m'en fais pas si pour l'instant on peut voir un petit peu à travers, ça ne posera pas de problème. Donc voilà, c'est un bébé projet, euh, que je vais mettre beaucoup plus de temps à faire le gilet que le pull, ça je, je réalise bien. Alors déjà parce qu'il va y avoir beaucoup plus de rang en vert, mais euh, aussi parce que euh, j'ai d'autres choses à faire et euh, j'ai pas envie de carburer sur ce gilet-là. Mais c'est un projet qui me motive aussi pas mal. Ça va être sympathique. Donc ça, c'est mon premier en cours. Le deuxième en cours. Alors, le deuxième en cours, vous le connaissez aussi. Euh, je vous l'ai déjà montré deux fois. Donc, c'est un en cours, finalement, euh, un projet euh, de longue haleine. Hein, parce que c'est, il, il a été commencé il y a quand même au moins deux mois, deux mois et demi. Hein, depuis le, le mois de mars, peut-être même le mois de février, je ne sais plus. Euh, mais cette fois-ci, j'ai décidé de vraiment me mettre dessus. Donc c'est mon fameux châle euh, rose gold qui euh, a quand même bien avancé depuis la dernière fois. Donc là, j'ai fini toute la partie. Il paraît que je montre bien les châles. Hein. <rire> j'ai fini toute la partie, euh, la partie euh, brioche, d'accord vous avez vu qu'il y avait déjà un fameux morceau de partie brioche. Hein Donc euh, il prend du temps, mais en même temps, euh, c'est pas non plus de la tarte. Puis la brioche, ça se tricote pas aussi vite que du point mousse. Bon. Et je suis arrivée enfin au motif qui commence oula, à se dessiner un petit peu. Donc le voilà, le petit motif qui. Je suis vraiment au tout début. Hein je crois que j'ai tricoté euh, six rangs de motifs. Et c'est là-dessus que je me suis pris la tête hier soir. Pourquoi 
parce que euh, on est sur des jeux d'augmentation et de diminution dans de la brioche. Et donc quand on fait euh, des augmentations et des diminutions dans de la brioche, c'est assez laborieux. Alors autant la diminution, euh, la petite diminution sur deux, deux brins de brioche, ça va. Autant la diminution sur trois brins de brioche, c'est une horreur. Euh, franchement, euh, le rang où il y a eu ces diminutions-là, j'ai mis une heure à faire le rang. Pourquoi Parce que bah, il, faut, euh, euh, il faut mettre euh, une partie des mailles en attente sur euh, un... Alors, soit une aiguille auxiliaire. Alors, elle est le conseil sur une... Vous savez, les anneaux marqueurs qui peuvent s'ouvrir. Donc, hop, comme ça, vous mettez la maille à part. Vous faites un bidouillage pas possible. Puis, vous reprenez cette maille sur laquelle vous repassez des autres mailles et tout ça. Franchement, c'est extrêmement laborieux. Heureusement, euh, c'est un rang qui va intervenir tous les... Les... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Oui, tous les 8 rangs. Tous les 8 rangs. Donc, bon, ça va. Et puis, je pense que comme c'était la première fois que je le faisais, ce rang-là, ça m'a pris plus de temps. Euh, ne serait-ce que déjà pour bien comprendre le mécanisme de la diminution et euh, pour prendre la main et pour de... être plus à l'aise. Donc, je pense que le deuxième rang de diminution que je ferai comme ça euh, devrait euh, être plus rapide. Ouais, je mettre trois quarts d'heure au lieu d'une heure quoi mais euh... mais sinon c'est vrai que ça fait quelque chose de joli hein. bon, c'est son envers voilà donc vous voyez c'est cette fameuse diminution là ici là vous avez trois brins de brioche et qui reviennent en un seul en un seul morceau et ça vraiment c'est laborieux c'est assez laborieux en plus je me suis trompée euh, je me suis trompée parce que je m'en suis rendu compte qu'à la moitié du rang et à chaque fois il manquait le fameux jeté vous savez que quand vous faites de la brioche, il y a des jetés qui sont, euh, qui sont autour. Et il manquait, euh, il manquait, ce, il manquait ce jeté. Euh, donc, euh, donc en fait, j'ai fait repasser toutes mes mailles jusqu'au début. Et à chaque fois, je récupérais le jeté. Heureusement, je pouvais le récupérer. Hein, parce que en fait, je n'ai pas dû détricoter le rang. J'ai juste glissé les mailles, récupéré le jeté, glissé les mailles, récupéré le jeté. Euh, tout ça jusqu'au bout. Quoi. Mais voilà, c'est joli hein, quand même. Hein. C'est joli. Je pense que euh, ça va prendre du temps de le terminer. Et d'un autre côté, donc d'un côté, j'ai envie de me mettre dessus à fond pour le terminer, pour me dire ça y est, j'ai un nouveau châle de fée et puis euh, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir passer à un autre châle éventuellement, même si c'est plus trop la saison des châles. Euh, et d'un autre côté, je me dis si je fais que ça, je vais peut-être péter un câble. Euh, je vais peut-être avoir besoin de temps en temps que mon cerveau fasse off et revenir sur du jersey plus, plus classique. Et ça, on verra bien. On verra bien. Euh, là, bon, je crois que ce soir, je vais le mettre dessus. On va voir comment ça avance. Euh, et si je vois que de toute façon, je suis trop fatiguée ou que ça me fait péter un boulon, ben, je prendrai un autre projet. Hein. On ne va pas se faire du mal, c'est du tricot. Euh, mais là, j'ai vraiment envie de terminer ce projet. Quoi, parce que, vous voyez, c'est... Un grand châle, hein. ça va vraiment être un très grand châle et en plus c'est de la brioche donc il va il va il va s'étendre à mort mais ça promet d'être quand même très très sympa puisque les couleurs que j'ai choisi alors il ya du c'est du violet hein, mais c'est quand même très foncé donc euh, oh, il va quand même être top ici ce, ce châle il va être top donc si vous aimez la brioche faites le mais sachez que euh, au niveau du motif ben il euh, y, y a du boulot hein. Et euh, j'ai entamé mes, mes deux autres écheveaux. Donc j'ai déjà terminé deux écheveaux complets pour le châle. Et il me reste, euh, euh, il me reste ça pour, pour le finir. J'ai largement, euh, largement de quoi le finir. Il devrait me rester normalement 40 grammes de chaque. Euh, voilà, je pense que j'avais pas grand, grand chose à dire d'autre sur, euh, sur ce gilet-là. Euh, sur ce gilet, sur ce châle. Euh, à part que j'ai bien avancé et que j'espère qu'au prochain épisode je pourrai vous le montrer fini et que s'il fait un peu frais je pourrai me l'enrouler autour du cou voilà pour euh, ce deuxième en cours le troisième en cours vous le connaissez aussi euh, je vous l'ai montré la dernière fois Hop. alors tic tic tac c'est le Worsted Boxy de Rory Locatelli alors lui c'est pareil euh, c'est du boulot. Euh, enfin, c'est à la fois du boulot et pas du boulot, puisque en fait, j'ai pas beaucoup plus de mailles que sur un pull en fingering. Mais les aiguilles sont tellement grosses que ça me fait mal aux mains et ça n'avance pas. Donc j'en suis là. Euh, 
je ne sais même pas combien j'ai de centimètres. À vue de pif, je dois avoir presque 30 centimètres. Je dois avoir presque 30 centimètres. Donc là, c'est la bonne couleur. C'est vraiment un, un bleu sombre. Voilà. C'est vraiment un bleu sombre avec des... Et c'est comme c'est de la laine fuidée, vous avez des euh, petites moumoutes marron euh, euh, qui, sont, qui sont dedans. Voilà. Euh, c'est grand, hein <rire> C'est quand même assez grand. Donc, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais ce que j'avais expliqué, c'est que de toute façon, c'est vraiment pour écouler, écouler ma fameuse laine... Euh... Spige, spige, comment ça s'appelle euh, Shipius Islands euh, que j'ai en stock et là j'ai déjà utilisé 5 pelotes je pense donc euh, ça diminue, ça vide ma boîte ça fait de la place youhou mais elle est vraiment douce cette, cette laine hein. c'est ce qui est surprenant euh, c'est vraiment la douceur de, de cette laine donc là ça fait un moment que j'ai pas touché euh, c'est vraiment le projet je pense que je vais avancer euh, quand, euh, quand j'en ai envie donc quand euh, les autres euh, mes autres encours me, me gonflent et que j'ai envie de, de faire une pause donc par exemple si euh, si le châle me, me gonfle je peux toujours tricoter là dessus bien qu'à mon avis je vais plutôt tricoter aux gazeuses mais ça on verra ça me laisse quand même l'embarras du l'embarras du choix hein, sur sur les possibilités mais celui là il sera pas fini au prochain au prochain épisode c'est sûr euh, ça va vraiment être un mon objectif, je pense, ça va être de le terminer pour l'hiver prochain. Donc, euh, j'ai le temps. Franchement, j'ai le temps. Et voilà pour les, euh, les encours. Euh, comme là, je suis, j'ai quand même encore du boulot et je suis au début d'un projet, d'un gros projet qui est le gilet. Euh, j'ai pas vraiment d'idée précise de futur projet. Euh, j'ai les laines et j'ai les... Euh, enfin si j'ai des idées de futurs projets mais je ne sais pas encore lequel je vais faire parmi euh, ceux, qui sont, euh, ceux qui sont vraiment euh, listés dans ma tête un par contre auquel je ne pensais pas et qui va peut-être apparaître dans cette liste c'est euh, le Light Trails vous savez c'est le pull euh, avec euh, ici euh, des torsades et en fait euh, pourquoi est-ce que j'y pense parce que j'ai complètement craqué sur la version qu'a fait euh, Fille d'hiver enfin, le Café Charlotte de son Light Trails, elle en parle dans son dernier épisode de podcast, elle en parle, il est juste magnifique. Euh, J'adore ce qu'elle a fait, à savoir qu'en fait, elle a fait une modification pour la manche, donc au lieu d'avoir la torsade euh, qui continue sur une manche en maille en vert, ben, elle n'a pas envie de faire la manche en maille en vert, et elle a bien raison, donc elle fait la manche en maille en droit, et elle a juste gardé deux mailles en vert de bordure autour de la torsade pour... Euh, bah pour évidemment détacher la torsade du reste de la manche. Donc je trouve que c'est une idée de génie et j'ai bien envie de recopier. Et en plus j'ai de la laine justement dans les tons un petit peu marron qui ressemble un petit peu à ce qu'elle qu avait choisi elle comme laine. Euh, donc j'ai bien envie de copier et c'est un juste retour des choses parce que euh, voilà, elle a aussi dit que c'est à cause de moi qu'elle avait fait le gilet en brun. Et bah, ça sera à cause d'elle si je fais le pull light. Voilà. Euh... Mais d'abord, c'est eau gazeuse. Je pense que je vais faire un coup un gilet, un coup un pull, un coup un gilet, un coup un pull. <rire> ça pourrait être pas mal. Parce que là, j'ai fini champagne, donc eau gazeuse. Donc après un pull, ça pourrait être light rails. Et après, un autre gilet euh, euh, du type euh, Dexter ou euh, le, le Grace. Euh, enfin bref. Euh, la liste est très longue des possibilités. Et voilà. Donc pour les futurs projets, euh, voilà, j'ai plein de choses qui sont listées sur ma Cure Adelry, euh, que vous pouvez aller, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci, mais, euh, mais j'ai pas de. Euh, je ne suis pas encore fixée sur lequel en premier en fait. Donc voilà. Et euh, ben, je n'ai pas d'achat de laine à vous montrer euh, cette fois-ci. La dernière fois, la toute dernière laine que j'avais achetée, c'était la, la chamaille que j'avais repris d'ailleurs parce que j'étais plus sûre que de vous l'avoir montré mais j'ai déjà pris pour me faire le, le Lady Marple euh, ce, cet automne je me ferai le Lady Marple cet automne le, le même que celui de Listelor euh, mais j'ai pas racheté de laine depuis vous avez vu ça euh, c'est un petit peu en partie euh, à cause d'une grosse dépense dans la voiture où j'ai vu des dizaines d'échevaux s'envoler c'est comme ça on ne peut pas faire autrement. 
par contre, j'ai euh, effectué, parce que je suis en train de faire des petits repérages quand même, euh, euh, donc autant j'achète pas, en, en vrai, autant dans ma tête, euh, ça défile, euh, <rire> il y a plein d'achats qui se dessinent dans ma tête, euh, mais euh, je, je ne les valide pas euh, le, de point de vue réel. Mais j'ai quand même euh, repéré euh, des laines chez euh, les laines du scarabée. Je lui ai d'ailleurs envoyé un petit message pour passer commande. Donc euh, elle va s'en occuper euh, dans, les, dans, les, dans les semaines à venir. Euh, mais je n'aurai pas la commande avant le 1er juillet parce que je lui ai commandé une, euh, une couleur qui en fait ne sera disponible que le 1er juillet parce que c'est une couleur club et donc pendant un moment elle est exclusive euh, à ceux qui font partie du club, si j'ai bien compris. Euh, mais je ne suis pas pressée, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est pour des projets euh, hivernaux, automno-hivernaux. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, après, il voilà, y a d'autres euh, laines qui me font de l'œil, mais je, je reste raisonnable. Demain, je retourne à la cabane tricotée pour faire un, un petit coucou, un petit tricoté. Euh, je ne pense pas acheter de laine non plus. Euh, maintenant, je dis ça... Je dis ça, je dis rien, mais logiquement, je n'achèterai pas de laine demain. Euh, je ne sais pas si j'aurai quelque chose à vous montrer du coup la, la prochaine fois. Mais euh, c'est pas grave, euh, ça peut pas être à chaque fois l'orgie des chevaux. Hein. Et puis j'ai pas été cl à Clamart, alors je peux pas vous montrer des chevaux de Clamart. Mais c'est tout là, c'est un peu plus soft du coup euh, cette période-ci en achat de laine. Euh, ben voilà, je vais clôturer ce, cet épisode de, de podcast qui est un petit peu plus court que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai eu l'impression d'avoir dit 150 000 trucs, mais euh, il dure moins d'une heure cette fois-ci. Euh, donc je vous fais de gros bisous et puis on va sans doute se retrouver pour un nouvel épisode au mois de juin. Au revoir, salut